வணக்கம் நான் உங்கள் ராணி பேசுகிறேங்க போன கட்டிங் வந்து டிசைனர் ப்ளவுஸ் கட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க வீடியோ வந்து நான் செப்ரேட் செப்ரேட்டாக விட்டு விட்டால் தான் போட முடியும் அதனால் நீங்கள் கண்டினியூஸாக அடுத்தடுத்து வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ வந்து பேக் சைடு மட்டும் நான் அடிக்கிறேன் உங்களுக்கு அதுக்கு பாருங்கள் ஆஃப் இன்ச்சில் இது கட்டிங் போன வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது புரியும் இந்த ஆஃப் இன்ச் நம்ம தைக்கிறதுக்கு விட்டோம்ல அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக இந்த பிட்டை மார்க் பண்ணி வச்சாச்சு இதில் இப்போ வந்து நம்ம இந்த டிசைனுக்கு கட் பண்ணி வைக்க சொன்னேன் டூ டூ இன்ச்சஸ்க்கு இந்த க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சதுரமாக இதை வந்து ஃபோல்டு பண்ணி அடிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சு மடித்து தைச்சிக்கோங்க ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஃபோல்டு பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வச்சு தைக்கும் போது டக்குன்னு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் நாங்கள் அப்படியே கூட வச்சு அடிச்சுக்குவோங்க உங்களுக்கு புதுசாக தைக்கிறவங்களுக்கு தடுமாறும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதை அடிச்சுக்கிட்டு அதை தனித்தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா துணியில் வச்சு அடிங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இன்னொரு வாட்டி எப்படி ஃபோல்டு பண்ணுங்கிறத சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி சதுரமாக இருக்கிறத முக்கோணோடைய மடிங்க இதை இந்த பக்கம் மடிங்க அவ்வளோதான் இது எப்படியே வச்சு இந்த பிசிர் சைடுக்கு ஒரு தையல் போட்டுக்கணும் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் இது மாதிரி அடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேங்க இந்த மாதிரி அடித்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கேப் அடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஷோல்டர் அடிக்கணும் இல்லையா ஒன்று முடிகிற எஜ்ஜில் இன்னொன்று வைங்க ஊசி உள்ளே விட்டுக்கோங்க ஏன்னா துணி நகரும் இங்கே பார்க்கும்போது கேப் ரெண்டும் ஒரே அளவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இது மாதிரி வரிசையாக வச்சு ஷேப்புக்கு தகுந்த அப்படி அடிக்கணுங்க அடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த அளவு ஆஃப் இன்ச் அளவு ஷோல்டர் அடிக்க காட்ரு இன்ச்சு வேணுங்க நான் கொஞ்சம் கேப் விட்டுவேங்க இது மேலே அந்த துணியை வச்சு இந்த துணியை வச்சு அடிக்கணும் அடிச்சுக்குவோம் உள்பகுதி வெளிப்பகுதி செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்படி வச்சு இந்த தையல் மேலேயே அடிச்சிடலாம் காமல் வரும்போது பார்த்து கரெக்டாக அடிச்சிருப்பேன் என்னடா இப்படி அடிக்கணும்னு யோசிக்காதீங்க பாருங்க இப்படி வரும் இது மேலே இப்போ ப்ரெஸ் தையல் போட்டோம்னா நமக்கு இப்படி கிடைக்கும் இது மேலே இப்போ ப்ரெஸ் தையல் போட்டுருவோம் அடுத்தது அப்போ உங்களுக்கு இந்த மாடலில் இந்த டிசைன்ஸ் வரும் அப்படி இந்த கார்னால் கொஞ்சம் கட்டு கொடுக்கணும் கொஞ்சம் மெதுவாக தாங்க அடிக்க முடியும் இதுக்கு டைம் எடுக்கும் பொறுமையாக தான் அடிக்க முடியும் அவசரமாக அடிக்க முடியாது உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறவங்களா இருந்தால் ஒன் டைம் அடிச்சிடலாம் உட்காந்து உங்களுக்கு புதுசாக அடிக்கிறவங்க கட் 
டக்குன்னு உட்காந்து அடித்து போட்டுக்கணும்னு நினைக்க வேணாம் பொறுமையாக மாடல் பார்த்து மெதுவாக இதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் அடித்தாச்சு நமக்கு இந்த மாதிரி வரும் திருப்பி போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த கார்னரில் இங்கே ஃபிங்கர் பாருங்கள் என்னோடய ஃபிங்கர் இந்த கார்னரில் ஒரு கட்டு கொடுக்கணும் அப்புறம் இந்த சென்டரில் ஒரு கட்டு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த கார்னரில் கட்டு கொடுக்கணும் எந்த துணியிலங்கிறத சொல்கிற பாருங்கள் இப்படி போட்டு இந்த ப்ளவுஸ் பிட் இருக்கு இல்லையா அதை தான் கொடுக்கணும் நம்ம டிசைன் துணியே தேவையில்ல இந்த முதுகு பீஸ் இருக்கு இல்லையா ப்ளவுஸ் துணி அதை கொடுங்க கட்டு அப்போ தான் அந்த கட்டு வந்து நமக்கு திரும்பி கரெக்டாக அந்த ஷேப் வரும் கட்டு கொடுக்கும்போது பார்த்து ஜாக்கிரதையாக கொடுங்க சிசர் இல்லைன்னா பார்த்து உஷாராக கொடுங்க ப்ளவுஸ் கட் பண்ணிட்டு போகிறீங்க பாருங்கள் இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கட்டு கொடுக்கவும் நல்லா வருது அதுக்கு முன்னே சுருக்கமாக இருந்தது இல்லைங்களா அந்தந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக பார்த்து கட்டை கொடுத்துருங்க இழுத்துக்கிட்டு இருக்கும் அதுக்காக தான் கட்டு கொடுக்க சொல்கிறது இது ப்ளவுஸ் பீஸ் மட்டும்தான் பாருங்கள் கரெக்டாகிடுச்சு இப்போ இந்த இடம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் சுருக்கமாக தெரியுது இல்லையா உங்களுக்கு இது நம்ம கட்டு கொடுத்தவாட்டி இந்த மாதிரி நீட்டாகிடும் இந்த துணி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல தெரியும் உங்களுக்கு ஃபோல்டாக இருக்குன்னு இந்த ப்ளவுஸ் துணி இதை கட்டு கொடுத்தோம்னா அந்த இடம் லூஸ் ஆகிடும் இப்போ நமக்கு சரியாக இருக்கும் இது மேலே நீங்கள் ப்ரெஸ் தையல் போட வேண்டியதான் அயனிங் பண்ணுறதா இருந்தால் அயனிங் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரெஸ் தையல் போட்டுக்கலாம் இதை வச்சு அயன் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஸ் தையல் போட்டுக்கலாம் நான் ஏன் இதை அடிச்சுட்டு லைனிங் வைக்கிறோம்னா இந்த பிசுறு எல்லாம் நம்ம லைனிங் குள்ளே போயிடும் வெளியே இருக்காது அப்போ உங்களுக்கு நசுங்க தெரியாது அதுக்காக தான் இதெல்லாம் அடித்ததுக்கப்புறமா லைனிங் வச்சு அட்டாச் பண்ணுறது இப்போ இது மேலே நான் ப்ரெஸ் தையல் போடுறேன் கொஞ்சம் பொறுமையாகவே அடிங்க ஒரு கோட்டர் இன்ச் அளவுக்கு அந்த ஒரு பட்டி அளவுக்கு கொஞ்சம் கேப் விட்டு அடிங்க பாருங்க ஒரு பட்டி அளவு கேப் விட்டுருக்கேன் படிமான தையலும் போட்டாச்சு பாருங்க இந்த இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு கோல்டு கலர் முத் மணி இருக்கு இல்லைங்களா அதை வச்சு இது கூட நம்ம கட்டிக்கலாம் நீங்கள் இதே மாடல் இந்த சைடுக்கு வேணுமா இருந்தால் வச்சுக்கோங்க நான் வைக்கலை இன்னைக்கு உங்களுக்கு தேவைன்னா இப்போ இந்த பக்கமும் வச்சு அடிச்சுக்கலாம் இந்த சைடு வச்சு அடிச்சுக்கலாம் இந்த சைடு வைக்கும்போது நீங்கள் அப்போ இதை கொஞ்சம் சின்னதாக வெட்டியிருக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு இது ரெண்டும் இப்படி ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி வைக்கலாம் நான் இது கொஞ்சம் இன்றைக்கி பெருசாக இது ஒன் சைட் மட்டும் வைக்கிறதுனால பெருசாக வெட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு ரெண்டு சைடு வைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ரவுண்டு நெக் போட்டுக்கோங்க அது இன்னொரு ப்ளவுஸ் வேணால் நான் உங்களுக்கு இந்த மெத்தடுக்கு வச்சு அடித்து காட்டுறேன் ரவுண்ட் நெக்கில் இப்போ இது இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் இப்போ இது கூட நம்ம லைனிங் வச்சு திருப்ப போகிறோம் நெக் அடித்து எப்படி லைனிங் வச்சு நெக் அடிக்கிறாங்கிறத பாருங்கள் முதுகு நெக்கு கட் பண்ணல லைனிங்கில் கைக்குழி மட்டும்தான் வெட்டியிருக்கேன் முதுகுல கழுத்து வந்து கட் பண்ணல இப்போ இதில் நமக்கு கழுத்து கட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஷோல்டரை வச்சு பின் போட்டுக்கோங்க இந்த சென்டர் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சென்டர் பகுதி பார்த்து கழுத்து பகுதிகள்லாம்
ஏன்னா நகராமல் இருக்கும் அதுக்காக உங்களுக்கு அந்த ஷேப் படிக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்காக தான் பின் போட்டுக்க சொல்கிறேன் திக்கிறதுக்கு கேப் விட்டு கொஞ்சம் தள்ளியே போடுங்க ஏன்னா குதிரைக்கு டச் ஆகாமல் இருக்கணும் ஆனால் நமக்கு ஷேப்பில் மாறாமல் இருக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ இது பின் போட்டாச்சு இல்லைங்களா இதை அப்படியே வச்சு நம்ம அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லைனிங்கில் நெக்கை கட் பண்ணிவிட்டு திருப்ப போகிறோம் ஈஸியாக நெக்கும் ஃபினிஷிங் ஆடு நமக்கு காலிஞ்ச அளவுக்கு கோட்டரை இன்ச்சு தான் நெக் அடிக்க நம்ம கோட்டரை இன்ச்சு தான் கேப் விட்டுருப்போம் பெண் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அடிச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் நகராமதுனால கொஞ்சம் இதாக ஆகிடுச்சு அது சரி பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் கொஞ்சம் வழுக்க செய்யும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாகவே நீங்கள் அடிக்கணும் டிசைனர் பிளவுஸ்லாம் நிறைய காசு கேட்குறாங்கன்னு சொல்லுவோம் அடிக்கும்போது தான் நமக்கு அது ஒரு கஷ்டம் தெரியும் அடித்து பார்க்கும்போது தான் நமக்கு அதுக்குள்ள உள்ள கஷ்டம் தெரியும் இப்போ இந்த இடம் சரி பண்ணிட்டேன் இந்த பின்னெல்லாம் தான் கழட்டிடுவோம் பின்னெல்லாம் கழட்டிடுவோம் குத்தின பின்னெல்லாம் கழட்டிடுவோம் இப்போ இந்த நெக்கு இதே ஷேப்புக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோ லைனிங்கில் இருக்கு இல்லையா இப்போ நெக்கு துணி கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த இடம்லாம் கட்டு கொடுத்துக்கோங்க ரெண்டு துணியும் சேர்ந்த அப்படி இது கொஞ்சம் வளைவாக வர்றதுனால கொஞ்சம் அங்கங்கே கட்டு கொடுங்க இப்போ இந்த துணியை தூக்கி ஷேப்புக்கு கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நெய்யும் துணி போடுறது இல்லையா மேலே வந்து கோல்டு கலர் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா தையல் தெரியக்கூடாது இல்லையா இந்த கோல்டு எல்லாம் ஒரு இந்த பட்டி அளவு இங்கே நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா கொடுறேன் அளவுக்கு அது பாருங்க அடிச்சாச்சு உங்களுக்கு தேவைனா இந்த கிளாத்தில் நீங்கள் இந்த இடத்துல பைப்பிங் வேணால் பைப்பிங் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் எடுத்ததுமே பைப்பிங் இதெல்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நெக் லைனிங் வச்சு திருப்பி அப்படியே அடிச்சிருக்கேன் இது இருக்கட்டும் உங்களுக்கு நாட் வேணும்னா இந்த இடத்துல வெட்டி வச்சுக்கலாம் நாட்டு கட்டுறதுக்கு இந்த ஷோல்டர் வந்து கொஞ்சம் கரெக்ட் பார்த்து சரி பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் பாருங்கள் எச்சு கம்மியாக இருக்கிறத சரியாக கட் பண்ணிக்குவோம் 
மட்டும் பேக் சைட் பட்டி மடிக்க வேண்டியது தான் நூல் மாற்றிக்கோங்க கீழே ஏன்னா கோல்டன் கலர் போட்டால் இங்கே தெரியாது ப்ளூ கலர் தெரியுங்கிறதுனால மாற்றினேன் நூலை மாற்றிட்டு பேக் சைடு இது ரெண்டையும் பட்டி மடிக்க வேண்டியது தான் இந்த லைனிங் நல்லா கீழே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோல்டிங் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ பேக் சைடு ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு பட்டி ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு ஃபோல்டு ஃபோல்டிங் முடிச்சாச்சு இப்போ டக்கு பிடிக்க வேண்டியது தான் பேக்கில் இப்போ பேக் சைட் டக் பிடிச்சிக்குவோம் பேக்கில் ஊரில் திக்காக இருக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து ஸ்லோவாக தான் அடிக்கணும் சைஸ் உங்களோட அளவு ப்ளவுஸில் டேப் வச்சு பார்த்துக்கோங்க என்னோட என்கிட்ட இருக்கிற அளவு ப்ளவுஸ் சைஸ் எனக்கு தெரியாதனால நான் அப்படியே அடிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு தெரியாத பட்சத்துக்கு இன்ச் டேப் வச்சு பார்த்துட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொரு சைடுக்கும் அடிச்சுக்கணும் இந்த டக்கு ஒன்று பிடிச்சதையே வச்சு இப்படி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடம் இருக்குன்ட்டு எவ்வளோ ஹைட் இருக்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதை இதுக்குள்ளேயே பிடிக்க வேண்டியதுதான் உங்களோட அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு கூட இந்த மாதிரி வச்சு பார்த்து போட்டுக்கலாம் ஷார்ப் எடுக்கணும் இந்த ஜூஸு அப்போ உங்களுக்கு பேக் சைடில் நல்லா இருப்பாங்க பேக் சைடு நம்ம முடிஞ்சிடுச்சுங்க டிசைனர் ப்ளவுஸ் தான் சிம்பிளான டிசைன் தாங்க ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை உங்களுக்கு இது இன்னும் இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு இந்த இடம் பேக் மட்டும் சென்டரில் டிசைன் வர்றது இருக்குது அது வந்து நெக்குக்கெல்லாம் டிசைன் வராது நமக்கு அந்த மாதிரி இதில் மாடலில் இந்த இடம் மட்டும் டிசைன் வரும் பானைக்கு வச்சு இந்த மாதிரி இந்த இடம் மட்டும் அதெல்லாம் நான் இன்னும் வரக்கூடிய வீடியோஸில் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா எடுத்து போடுறேன் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை இமெயில் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மேலும் இது மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்க என்னோட சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த பாட்டு கண்டிப்பாக மறக்காமல் பாருங்கள் தேங்க்யூ